at Assistant Secretary for Strategic Communications. Ito po ang ating uh, ikalabing-aning na presser ng IATF Task Group on Food Security na pinungunahan ng Department of Agriculture sa pamumuno ni Secretary William Dar. Kasama po natin dito sa task group ang labing siyampang uh, government agencies um, at tumutukoy sa apat na subgroups kagaya ng food, resiliency, energy, food value chain and logistics at ng tubig o water. Ito naman po, tunghayan natin ang mga updates natin sa ating uh, lara sa industriya ng uh, palay o bigas at patuloy po natin pinag-iigting ang mga programa ng uh, Department of Agriculture para sa pa para makinabang ating mga magsasaka. Ito po yung National Rice Program na regular program po ito ng Department of Agriculture at may meron pong budget na 7 billion. Ito po ang uh, uh, package of technologies interventions covered under our 7 Rice Resiliency Project. So, makikita nyo sa screen natin yung Rice Competitiveness Enhancement Fund na sinabatas nung nakaraang taon. Ito po ay may pondong 10 billion taon-taon. No? 3 billion po sa certified seeds, 10 billion. Dito naman po sa kanan o kaliwang screen na makikita nyo ay Rice Resiliency Project. Iyan po ay 8.5 billion. Maraming salamat po sa ating lahat. No? 8.5 billion po yan sa Rice Resiliency Project. Iyan po ay may migyan ng fertilizer sa RCEP areas, inbred seeds uh, and fertilizer for areas not covered by RCEP, yun ang RCEP areas, at hybrid seed at fertilizers para naman doon sa mga hybrid areas. At yan po, may migyan doon po ng fertilizers. So, yan po ay sa so, kabubuhan, uh, buong buong po ang mas malaking programa ang plant, plant, plant na kung saan ang Rice Resiliency Project ay na, nasa ilalim nito. Ito po ay parang naglalayong mapalakas ang local production ng palay at bigas sa buong bansa. At tututok din po sa malawakang paggamit ng mga teknolohiyang uh, pagpataas ng ani at kita ng ating mga magsaka. So again, ito po ay may tondong 8.5 billion at tumatakbo na po ito. Ito po yung ayuda natin na ibibigay sa under Rice Resiliency Project. Isa pong sub-project number one, yung pong Rice Competitiveness Enhancement Fund or Enhanced RCEP. Ito po yung mamahagi ng abono sa mga libre po yun ito, no? sa mga magsasaka sa 947 na bayan at syudad sa ilalim ng RCEP. At ito po yung uh, certified inbred seeds po. Doon naman sa sub-project number two, yung expanded inbred rice production uh, labas doon sa RCEP areas, yan po ay mamahagay din po kami ng injured seeds at uh, abono at kasama dito ang sakang gumagamit ng sariling bindi. At ito rin po ay uh, may sub-project number 3, ang expanded hybrid rice in suitable areas. Ito po, mamahagay ng hybrid seeds at orga inorganic uh, na fertilizers. Yan po. Susunod po, ito po ang mga beneficyo natin sa Rice Resiliency Project. Ito po ay uh, makikinabang po rito ay 1.2 million magsasaka sa bahagi ng ASEP. Magbibigay po ang Department of Agriculture ng dalawang bag ng abono. Ito po ay urea. Ito po ay buy to take to. Ibig sabihin dapat bumili muna sila ng dalawang bag at ipapakita ang resibo sa Municipal Agriculture Officer at yan po ay bibigyan sila ng libreng uh, fertilizer mula sa DA. At uh, 318,000 po na magsasaka ay hindi bahagi ng RCEP ang mga cover nito. Ganun din po, makikita nyo yung mga ayuda. At sa yun po ang kabuuan ng 1.2 million, 318 na magsasaka na hindi bahagi ng RCEP. 309,000 naman na gumagamit ng good seeds. At 465 na susubok magtanim ng hybrid seeds. At yung mga dati na gumagamit ng hybrid seeds na 176,000. So 1.2 million po. Ito naman po, yes, ito po yung susunod, yung mga napamahagi na po ang mga binhi. Today po, as of May 24, nakamahagi na po tayo ng 1.7 million bags na binigay na po sa mga magsasaka through the Municipal Agriculture Officer po yan. Okay? Mahigit nyo po ang breakdown yan. Uh, 975,000 mahigit ang bags. 
uh, so farmers, uh, 55 provinces, at 313,000 farmers naman sa 843 municipalities. So, kabuuan po yan, 1.7 million bags na po ang napamigay natin sa mga magsasaka through the local government units. Po. At ganun din po, sa RCEP, meron po tayong pa pa pamimigay sa mga farmers, uh, cooperatives, and associations, yung FCAs, ang pinatawag natin, ay mga me uh, mechanical farm machines po and equipment. Kagaya ng sa kabuwang uh, taong ito, no, noong 2019 po ito, eh, at uh, dahil po nahuli po ang bidding, so ngayon lang po sila mamahagi nito, ito po ay 495 na four-wheel tractors, 356 na rice combined harvesters, uh, 576 na hand tractors. At ito po, makikita nyo, napakarami, rice sweepers, decision seeders, walk behind transplanters, uh, riding type plant, la, transplanters, floating tillers, at yan po, kasama rin po ang gilingan, no? rice mills, kompleto po yan. So, sa so credit component naman po, uh, tig, uh, isang billion po ito, no? pero ganun pa ba ang DDP na pamahagi na ng 460.5 million, ang land bank naman ay 484.29 million sa 2,658 farmers na at 21 cooperatives sa buong bansa. Sa training naman po, ito 1 billion din po ang, ang budget nito. Ang kasama po ng DA dito, ang ATI, uh, Agricultural Training Institute, at ang TESDA. Yun po, makikita niyo po, uh, apat na klase ng training para sa specialists, para sa trainers, para sa farmers, at training din po sa seed growers, inspectors, at analysts. At yun po. At ito sa extension intermediary. So limang klaseng uh, iba't ibang training po sa ating mga kasama para maturuan po ang ating mga magsasaka ng bagong teknolohiya po. Again, uh, tungkol naman po doon sa fertilizer issue at po mainit na mainit at kanina po umaga ay nagpahayag si Secretary uh, William Dar ng kanyang pahayag to. At ito po ang sinasabi ni Secretary William Dahl, gusto ko pong ulitin, na the DA, the Department of Agriculture, is strictly followed and continue to follow government procurement protocols. Iyan po. The approved budget for the contract, ABC, ang tawag nila, ay isang libo kada 50 kilos na uh, bag ng urea fertilizers. At iyan po ang ating nakalap dahil po Ang ating average retail prices ng urea noon galing sa fertilizer ng pesticide authority ay may sa 1,043 hanggang 1,062 per bag noong March to May. At yan po ay mas mamura na po kaysa dun sa average price noong nakaraang taon na according to the Philippine Statistics Authority ay maabot sa 1,140 per 50 kilo bag. So, sa kabuuan po, nagpabid ang DA ng mahigit 5.69 million bags ng urea fertilizer na nagkakahalaga ng, ganun halaga din po dahil 1,000 kada isang bag. So, kailangan po 5.69 uh, billion pesos naman po ang halaga nito. At ito po, tinor sa PhilJeps, no? yung Philippine uh, Government E-Processing uh, uh, System. Uh, procurement system ng Bill Jeps noong April 28, uh, April 30, May 14, at May 28. So, hindi po tayo nagkulang para ipamalita na merong bidding. Ganito, no? So, uh, nagkapag-bid na po at may nanalo na pong apat na kumpa, uh, dalawang kumpanya at ito po ay na, na, uh, apat na lote, ang tawag nila doon is 1.8 million bags na nagkakahalaga na 1.8 billion din po. No? Kulang-kulang dahil ang presyo po ng mga nanalong bidder ay nagsisimula sa 900 hanggang 995. No? Marami po ang tatanong bakit po mas mura ngayon sa retail kasi po yun sa retail naman po yan naman ay epekto na dahil bumaba na ang presyo ng fertilizer dahil sa ginawa nating pagbibidig na ito. 
So, pero naka nakaraang taon, mahigit po 1,300 pa ang presyo nito. Kaya nung na-centralized na po ang bidding, buwaba ang presyo, nakapag-bid na po sila. So, again, yan po ang presyo ngayon at natutuwa po ang Department of Agriculture, Secretary William Dar, na buwaba, buwaba na po ang presyo. No? Ang uh, magandang balita pa po rito, hindi pa po tapos ang bidding, meron pa pong 26 slots na gagawin at ito po yung mahigit pang uh, 3.8 million ah, billion pesos o 3.8 million bags pa ita ang uh, ibibid at meron pong sumali na 16 companies yan po no at uh, ang kinokomplain po na ating mga magsasaka sinabi nila mura daw po ang pagkabili nila do sa retail din sa Nebraska at Tarlac na nagkakalaga ng 860 hanggang 850 po yan po ay mahigit la mura lamang ng 45 to uh, 40 to 60 pesos sa pinakamurang uh, na bid no na galing naman sa Atlas Fertilizer. So again, ito po ay resulta na ng pagbababa ng retail prices sa merkado ay magandang senyales. Yan po ang gusto mangyari ng Department of Agriculture kaya naman namin na na central na centralize ang bidding para pababain pa ng gusto. So again, we expect lower prices for the succeeding uh, bidding no na gagawin ng mga suppliers natin. So again, magkakaroon po ng nagkaroon na po ng pre-bid conference ng June 5 para sa uh, 16 companies at yan po ay malalaman natin bukas at sa mga darating na araw kung sino mananalo. Again, uh, kung meron po kayong uh, in dispute of transparency, sabi ni Secretary Dahl, the DA has fully disclosed all information that the public should know about this issue. Kaya kung meron po kayong feedback, uh, tumungo lang po sa DA's Facebook page at hotline number 1381. Ganon din po sa usaping uh, uh, sa manok, ano po, at uh, hindi po uh, nais nice po namin siguro din na uh, patuloy po ang support ng Department of Agriculture, hindi lamang po sa ating mga uh, producer, kundi rin sa mga importers. Pantay-pantay po ang kailangan. Ang sinasabi ng Secretary ay balancing act po yan. Meron po tayong commitments WTO na kung uh, may commitment pong dapat bilhin. No? At ang karamihan na bibili naman po ay yung mechanically deboned meat na siyang po ginagamit sa pang-process ng mamara. Iba-ibang klaseng canned goods. Po. So again, uh, tulong-tulong po tayo dyan. At uh, mismo ang sumusuporta po sa atin ay ang Meat Importers and Traders Associations na sana sinabi nila na ay magtulungan sila ng mga producers at yan naman po ay at nagpapasalamat din sila ang MITA, ang Meat Importers and Traders Association, si Mr. Uh, Jesus Cham, ang kanilang Pangulo, na nagpapasalamat din sa Department of Agriculture at uh, katuwang din po ang mga producers para naman uh, mapalago pa ang industriya ng meat uh, at live, fresh and meat, uh, can process meat sa ating bansa. Again, uh, tumungo na po tayo sa mga katanungan sa ating mga uh, kasama sa uh, industriya, sa ating pong, uh, media friends mula po kay Sheila Francisco ng Team ABC5. Yung pagpukyo, pagbili po ng fertilizer, libre po ba na ibibigay sa farmers o kailangan nilang bumili? Uh, Para po pong tama, kailangan bumili muna ang farmers ng fertilizer na dalawa po, buy two, and then take two. Ipakita lang po ang inyong resibo sa ating uh, municipal agriculture officer at yun naman po ang magiging basihan nila para ibigay nila sa inyo, sa farmer, yung dalawang libreng uh, uh, bag ng abono na urea na galing po sa Department of Agriculture. Po. Sabi naman ni Ana Bersurara ng DCEC, uh, malak oversupply po ng manok so bakit po kaya may pagtaas ang presyo nito yan po ay uh, isa pang ating sinusolusyonan no? hindi, ma hindi malaman pero ang sinasabi namin baka logistics problem lang po yan at ang uh, dahil sa maraming manok no? dapat uh, low supply and demand dapat bumaba nga po at maaari siguro ang pagbabiyahe at yung konting patong ng ating mga uh, retailers ay masyadong uh, malaki para sa ating mga consumers. So, yan po yung monitor din natin.
At ito po, ang uh, sabi naman ni Cory Martinez ng People's Journal, sabi po ng UBRA, poultry raisers denounced anew the claims of the department na uh, maket po ang imports ng 371%. Yan po ang sinabi nila at yan po ay comparison ng last year. No? Malaki po kasi ang demand nga, uh, na nag-anticipate nag ang ating mga uh, magsasaka, no? uh, producers, nung uh, tinamaan ng ASF. Okay? So sila po pumunta ng um, uh, pag-aalaga ng manok, pero nung tumama po naman ng COVID, ay naantala po yung supply, yung na-constrict. So, na, hindi po na, yung supply hindi na ubus ka agad. At yung pa rin, ay nagdulot din kasi yung pagsara ng mga restaurants at hotels. Yung po malalaking institutional buyers, malalaki po ang konsumo nila ng manok. So, lumaki po ang uh, inventory nila at yan po ang naging dahilan kung may bucket oversupply. At uh, yung pong presyo naman, i-address po natin yan pamamonitor po natin yan. May bago, na ito po, talagari naman sa Facebook na ating mga kaibigan, uh, may bago na po bang uh, suggested retail price para sa manok at baboy? Yan po ay pinag-aaralan ng ating mga ahensya, uh, livestock group at sa, sa agribusiness and marketing. Yan po ay gagawa sila ng rekomendasyon ngayong linggo at uh, ipamimigay po at uh, bibigay kay Secretary para karon silang diskusyon at para maipatupad ko ano paman ang dapat na SRP sa mga ating uh, pamilihan. At sa para maging guidance din po sa ating mga uh, consumers. Uh, ito naman po kay John Bustamante sa Facebook. Kailan naman kaya maibigay ang ayuda ng mga naapektuhan ng ASF. Yan po ay tuloy-tuloy at uh, uh, under the Quick Response Fund po, nag-release na ang Department of Agriculture na get 1.7 billion. Kasama na po dito yung sa ating uh, tinamaan ng ASF at tinamaan din po ng mga bagyo, ng nakaraang bagyo. Yan po ay asahan ninyo po, pamimigay po ito ng uh, to the regional uh, field offices ng Department of Agriculture. Yan po. Paano po ba ang pagde-decide ng mga probinsya na bibigyan ng fertilizer? Lahat ba ng probinsya ay kasama dito? Yan po ay kanina, in-explain ko, maaaring yung sa seed component, kung ilan yung sa Rice Resiliency Project, pwede natin i-flash ulit ang ating mga uh, probinsya na uh, makikinabang kung ilan-ilan ang, ang ipapamigay no? sa ating mga uh, ito po. Ayan po, 947 po na bayan ng siyudad na sa ilalim ng RCEP ang ano, nagtatanim ng inbred seeds. Lahat po yan. No? Hindi po lahat, kundi nasa RCEP ang National Rice Program. Okay? Uh, sa mga uh, magkano naman po retail price para sa mga foreign inputs? Ayan po naman ay uh, again, may Tumataas din po yan, kaya lang po hindi natin covered sa ating SRP at kung may overpriced pa, may pamalitan nyo lang o bigay nyo po sa amin sa ating hotline sa uh, Department of Agriculture 1381 po. Ito naman po ang um, sabi na ating mga kasama sa uh, um, uh, journalist po. Ano po ang reaction nyo sa sinabi naman ni Secretary Cynthia Villar tungkol po sa Senado sa July na paimbestigahan po yung fertilizer issue? Ang sabi po ni Secretary, we welcome po ang uh, investigasyon na ito para sa lahat ay um, mabigyan ng uh, tamang uh, informasyon ng ating mga magsasaka, ng ating mga
po hindi natin covered sa ating SRP at kung may overpriced pa, ano pamalita nyo lang o ibigay nyo po sa amin sa ating hotline sa uh, Department of Agriculture 1381 po. Ito naman po ang um, sabi na ating mga kasama sa ang um, um, uh, journalist po. Ano po ang reaction nyo sa sinabi naman ni Secretary Cynthia Villar tungkol po sa Senado sa July na paimbestigahan po yung fertilizer issue? Ang sabi po ni Secretary, we welcome po ang um, investigasyon na ito para sa lahat ay um, mabigyan ng uh, tamang uh, informasyon ng ating mga magsasaka, ng ating mga sa, nasa industriya, at syempre po ang ating uh, mga pambabatas. <coughs> um, sabi naman po ni Mads Miraflor, ang tanong niya, yung po sa buy to take to scheme sa fertilizer, paano po makakuha yung farmer na totally ay walang pambili ng fertilizer? Ayun po, kailangan ka po, kasi po, hindi po libre to kung wala po ng ano. Yun po ang scheme nito ng RCEP, no? So, kailangan po ang <coughs> Uh, makabili muna. Yun po ang ibig sabihin nun. At uh, maaari pong i-flash muna natin. Ang at, yun po ang kasagutan doon. Kailangan po mamili muna, bumili muna ang ating mga fertilizers, ang ating mga magsisaka ng fertilizers. Ito pong sa ito pong uh, sa ating mga presyo naman, eh, nagtatanong sa mga presyo po ng mga bilihin at uh, tatay pong ito ang ating ito po, sa vegetables po, makikita natin, uh, ngayong araw na to, ang range po ng ating uh, uh, ampalaya, 50 to 120, sa sitaw, 40 to 100, pechay, 60 to 100, uh, talabasa, 25 to 50, ang talong, 40 to 80, ang kamatis, 20 to 70. Yan po. Doon naman po sa mga livestock and poultry products, ang uh, uh, karneng baka, ang uh, ranging from 330 to 420 per kilo beef brisket to mas mura ng konti 240 to 380 at pork ito po nasa 230 hanggang 250 ang lean po at as po 250 to 280 at ang chicken 130 to 160 at ang itlog ay 6 pesos to 7 pesos ito po po ang ating mga Highland vegetables <clears throat> uh, sa cabbage 70 to 120 po and carrots 50 to 100 baguio beans 50 to 100 white potatoes 60 to 100 pechay 50 to 100 sayote 30 to 60 pesos per kilo yan po sa mga katanungan tungkol sa ating mga ito po mga loan program at uh, that eto updates po ito na pinimigay ng para sa mga maliliit na magsasaka at maying isda at uh, nakapag-release na po tayo ng total ng 997 million to 71 uh, lend, partner lending conduits PLCs sa up uh, 42 provinces po sa halagang ito yung 997 po ang napahiram na ay may 46 Uh, 463 million sa 18,000 na farmers at buying is that. So, may, marami pa pong natitira dyan. Ibig sabihin, may get 530 pa po million ang available. Dito naman po sa micro and small enterprises, uh, nakapag-release na po ang DA through the ACPC ng 518 million at naibigay na po sa 72 micro and small enterprises. At ito po ay pinami, pinamahagi doon sa 40 provinces. Uh, ito po. Yes, thank you. Yan po ang ating uh, shoot, uh, COVID program. At tanong, pahabol na tanong ni Shiloh Francisco, magkano mabibili ang fertilizer? 
Yan po, that, depende po kung saan ang, sa inyong area at kung anong klaseng fertilizer. May urea, may triple 14, may uh, potassium 0060. Yan po. Yan na po ang ating ating mga katanungan mula sa ating mga kaibigan, mula sa uh, media. Uh, sa pagkakatampong ito, aming pinapaalala sa lahat na kinakukulan na dapat po ay tuloy-tuloy ang daloy ng pagkain at iba pang essential inputs para sa food production. Ito po ay para siguruhin ang supply ng pagkain para sa mga consumers at yakin ang kita ng ating mga pagsasakat mga isda. Magtulungan po tayo para masiguro ma-deliver ang mga pagkain tubo pang agri-products mula production centers hanggang pamilihan na wala pong magugutom sa atin. Uli, inuulit namin ang ating mga tindera sa mga traders. Huwag po tayong magsamantala. Sa aming pong pagtatapos, nagpapasalamat kaming muli sa ating mga magsasakat mga isda na katuwang ng pamanaan ng Department of Agriculture para makamit natin ang food security para sa ating lahat. Sana po sa inyong serbisyo at pagsusumikap. Ang buhay po kayong lahat. Ganyan din sa lahat ng regional field offices ng Department of Agriculture, mga bureaus, attached agencies and corporations na kumikilos upang makamit natin ang food secure at, at resilient Philippines with prosperous farmers, farmers and fisher folks. Sa Radio TV Malacanang o RTBM, sa PTB4, sa Philippine uh, uh, Communications Operations Office o PCOO, sa Radio Pilipinas at sa higit sa lahat kay Secretary Martin Andanar, salamat sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa Department of Agriculture at sa Task Group on Food Security. Bumisita lang po kayo sa da.gov.ph website at sa Department of Agriculture Philippines Facebook page para, para sa mga pinakabagong balita sa pagsasaka at pahingisda at mga updates sa mga programang naglalayong mapatatag at mapaunglad ang Philippine agriculture. Hanggang sa aming susunod na virtual question, magandang araw po sa ating lahat.